صباح الخير جميعا وبدون مقدمات لا اختصر الوقت تعتبر المعلومه البعد الاستراتيجي لاي نظام كان والمقصود هنا بالنظام ليست الدوله فقط بل النظام الذي يعتمد على مجموعه من المفاهيم مثل النظام السياسي او الاقتصادي او الثقافي او النظام الذي يمثل كتله متناسقه من شق من او شبه متناسقه من الافراد والمجموعات مثل نظام المجتمع او المؤسسه او الشركه او الجمعيه وغير ذلك وفي هذا السياق يعتبر النظام نظريا الجسم المتناسق الذي يتاثر عمله وتوازنه سلبا او ايجابا لتفاعل العوامل الداخليه والخارجيه لكونه المكونه له والذي تلعب فيه المعلومه الجزء الرئيسي بمعنى ان اي اخلال في سير المعلومه وباي طريقه كانت يؤثر سلبا او ايجابا في عمل النظام وعلى هذا الاساس وقع اعتبار امن اي نظام كان في ارتباطه الوثيق بطريقه عمل المعلومه داخل النظام. شيخ راشد اعتقد يخفف عليك بعض الضغط. آه لا يمكن في الوقت الراهن لاي بلد مهما كان حجمه العسكري او السياسي او الاقتصادي او الثقافي ان يغفل عن الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الاعلام والاتصال داخل المجتمع او في تفاعله مع المجتمعات والدول الاخرى ويبدو ان المشهد الاعلامي العالمي ومن وراءه المشهد الاقتصادي والتكنولوجي العالمي قد تطور من حاله الضبط النسبي التي كانت تسيطر فيه وسائل الانتاج وسائل انتاج تعمل ضمن اطر قانونيه ومعايير عالم جديد واعلام جديد اقل ما يقال عنه انه يتسم بالفوضى هذا العالم الجديد يبشر بفلسفه اللا حدود من خلال فضائيات بلا حدود وانتاج بلا حدود وتوزيع بلا حدود واقتصاد بلا حدود وفضاء ثقافي بلا حدود وحريات بلا حدود وثراء بلا حدود وفقر بلا حدود وعالم خال من الحدود هذه الفوضى الجديده المتوفره على الارض تتلوها فوضى مشابهة في السماء يجسدها الحضور المتنامي لأقمار الاتصالات والأقمار المتحركة والأقمار المراقبة والرأس ويرى البعض أن الثورة الحقيقية التي تقودها التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة أحياناً بشيء من المغالاة تمثل في واقع الأمر عملية احتلال المعلومة لصدارة القوانين والقيم المنظمة لحياة الفرد والمجتمع فالتطور التقني إنما يجري على نحو يمنح المعلومات مركزية إنتاج النفوذ وإدارة العالم أمام هذه الفوضى الجديدة وتناقضاتها تعددت التساؤلات المطروحة عن الدور الجديد للإعلام والاتصال داخل المجتمع وعن إمكانية أن يتحول تدفق معلومات شبكات الإعلام والاتصال بطرق غير أخلاقية إلى أدوات وأسلحة جديدة يمكن أن تساهم في إضعاف مفهوم الدولة التي ما فتئت تخسر من سيادتها واستقلاليتها في ظل عولمة الاقتصاد والثقافة والأهم من ذلك هل يجب على الدول أن تتحدث اليوم بكل قوة عن أمنها الإعلامي بنفس قدر أمنها العسكري يتفق معظم الباحثين في العلوم السياسية والعسكرية وعلوم الاتصال والإعلام في أن المعلومة هي الرصاصة الأولى التي يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة أو المسكن الأول الذي يمكن أن يساهم في توقيع معاهدة السلام الدائمة ويقع أيضا اعتبار وسائل الإعلام والاتصال القوات الخاصة النفسية والدعائية التي تناور وتعزز صفوف الجيوش كما أنه في أغلب الأحيان لا حاجة لجيوش على الأرض في ظل وجود أسلحة إعلامية واتصالية يمكن أن تحسم الحروب قبل بدايتها أصلا نعيش اليوم مع نوع جديد من الأسلحة مع نوع جديد من النفوذ اللا مادي ولكنه في بعض الأحيان أفتك من النفوذ المادي لأن استخدام الأسلحة المادية يمكن تقنينها بسهولة لكن استخدام سلاح المعلومة أصبح يصعب تقنينه وحتى إن كن فيمكن أن يتحول بكل سهولة إلى حصان طروادة لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير 
وهنا يطرح سؤال محوري آخر أين حق الدولة في حماية نفسها من خطر تدفق المعلومات المغلوطة والافتراءات الباطلة إذا ما رجعنا إلى الأحداث المؤسفة التي عاشتها مملكة البحرين في الفترة السابقة نلاحظ بكل قوة الاستخدام السيء للحق في استخدام المعلومة وبصورة عامة وسائل الإعلام والاتصال من قبل مجموعات معينة تعرف نفسها على أنها المدافعة عن حرية الرأي والتعبير ولكن هل فكرت هذه المجموعات للحظة ما للحظة ما بأن للدولة أيضا الحق في التعبير عن رأيها والرد على المعلومة المغلوطة والافتراءات البغيضة إنما شهدته البحرين في هذه الفترة الحزينة من تاريخها لا يعد أن يكون سوى حربا إعلامية واتصالية ذكية استخدمت فيها جميع أدبيات الكذب والافتراء ومورست بأساليب محترفة وبدعم لوجستي من الوزن الثقيل وبما أن الثورة الرقمية الجديدة تعتمد على صورة الإقناع فقد وقع استخدام مسارح تمثيل وإنتاج متعددة أضيفت إليها لمسات إخراج ألفريدية وهيتشكوكية للتأثير وإقناع العالم بالتعدي الصارخ على حقوق المدافع المواطنين وقامعهم وإلا أن, إلا أن صورة صور رجال الشرطة المصابين والضرر الجسدي الذي لحقهم من جراء قنابل المولوتوف وسلندرات محلية الصنع رغم ضبطهم للنفس واتباعهم لقواعد السلوك الأمني قد أسقط الستار عن هذه المسرحيات الزائفة كما أن التهويل في عدد الضحايا خلال الأحداث كان من بين الاستراتيجيات الإعلامية الناجحة التي وقع اعتمادها فقد أضيف لقائمة الضحايا من مات بالسكلر وهو مرض وراثي كثير الانتشار في البحرين ومن مات موتة طبيعية ومن مات في حوادث المرور والغرق وغيرها وكأن للحكومة دورا في إرغام زواج الأقارب أو مسؤولية في قدر الله وما وكان لعدم الدقة في نشر الأخبار والمعلومات النصيب الأكبر في هذه الحرب الإعلامية الموجهة فحصلت أطراف اتهمة وقضائيا بنشر الكذب على جوائز من هيئات دوليه في الخارج كانها تكرم على ادائها. اما نصيب الاسد في هذه الحرب الاعلاميه الخاسره فقد جاء عبر القنوات الفضائيه الطائفيه التي نسيت تغطيه الاحداث الداخليه المزريه لشعوبها واتجهت للبحرين فحولت الطبيب الى مراسل حصري لقناتها والمواطن البسيط المغلوب على امره الى شاهد عيان لأحداث لم يرها ولم يعلم بها واستطاعت فبركة الأحداث باحترافية كبيرة لتشوه صورة بلادنا التي كانت من أجبل الصور قبل الأحداث وعلى صعيد آخر عملت شركات التواصل الاجتماعي في فترة الأزمة وعلى رأسها التويتر والفيسبوك واليوتيوب بكامل طاقاتها وسربت المعلومات المسمومة والأفكار المغلوطة والصور المزيفة والافتراءات الباطلة لتكون أشبه ما يكون باستعراض لأفعى سامة ترقص وتعض من كل صوت وفي جميع الاتجاهات بدون أن تعرف ضالتها كما كانت شبكات التواصل الاجتماعي مسرحا لقذف وسب الاشخاص وهتك اعراضهم والمس من رموز الدوله وهي جريمه يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم بما فيها الدول الديمقراطيه فيكفي ان نشير الى الماده 26 من قانون الصحافه الفرنسي الذي التي تجرم اي وسيله اعلام مهما كان نوعها تتسبب في قذف رئيس الجمهوريه باعتباره رمزا إلا أن الاستخدام الموجه لشبكات التواصل الاجتماعي في تلك الفترة الحزينة من تاريخ البحرين لم يكن عفويا، بل وقع استخدامه في إحدى وسائل الاتصال الإلكترونية ضمن حرب إعلامية ونفسية موجهة من أطراف خارجية. ما أراد الخير يوما لهذا لهذه الأرض، استخدم هذه الشبكة استخدمت هذه الشبكات الاجتماعية وجاء ليكمل مجموعة الأسلحة المختلفة التي وقع استخدامها لتشويه صورة البحرين الجديدة ما يمكن قوله أن في هذه الفترة المحزنة لتاريخ وطني طغت المعلومة على القانون وفهم التسامح على أنه ضعف والصبر على أنه فشل في حين لو وقع المساس بذرة من الدولة في أعرق الديمقراطيات 
لطبقت القوانين بحذافيرها ولاستخدمت ابشع الوسائل في مواجهته والامثله عديده على ذلك واقربها ما حدث في احداث لندن. يجب ان نعترف ايضا بان الدوله قد قصرت في تلك الفتره في الدفاع عن نفسها اعلاميا سواء حصل ذلك بصوره عفويه او غير عفويه وكان عليها اعتماد استراتيجيه اعلاميه واتصاليه اكثر اكثر فعاليه لمجابهه الحرب المغرضه التي تعرضت لها وهذا ابسط حقوقها حسب الاعراف والمواثيق الدوليه. أن من حق الدولة أن تحمي نفسها من شبكات الإعلام والاتصال الداخلية والخارجية التي لا تحترم القوانين أو تمثل خطراً على أمنها الوطني وجميع الدول الغربية والديمقراطية التي تنادي حرية باحترام حرية الرأي والتعبير وتجعل من هذا المبدأ رسالتها العليا وإحدى رهانات تعاملاتها مع الدول النامية تضع القيود الإعلامية اللازمة للدفاع عن أراضيها وأمنها القومي. أبرز مثال على التضييق على الحريات لصالح الحفاظ على الأمن القومي هو القانون المثير للجدل الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي سنة 2001 Patriot Act هذا القانون الذي سمي بقانون الإرهاب قد أعطى الحق للشرطة الفيدرالية الأمريكية بمراقبة جميع الوسائل الإلكترونية والاحتفاظ بسجلات المواقع الإلكترونية التي وقعت زيارتها من قبل أشخاص مشبوهين بالاتصال بقوى خارجية ورغم أن هذا القانون يتصادم مباشرة مع البند الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية الرأي والتعبير فإن فلسفة الحفاظ على الأمن القومي هي التي سبقت الحرية لأنه وقع اعتبار مبدأ أن لا حرية بدون أمن من جهة ثانية اقترحت الحكومة البريطانية مؤخرا مشروع قانون بفرض رقابة صارمة على وسائل الاتصال وذلك بهدف تسهيل مهمة الشرطة وأجهزة المخابرات من التنصت على المحادثات الهاتفية ووسائل البريد والإلكتروني ومعرفة أرقام الهواتف وعناوين البريد ومحتوى صفحات الإنترنت التي تقع زيارتها من قبل المستخدمين وغيرها من الأنشطة الإعلامية والاتصالية على الشركات وينص مشروع القانون بالتحديد على ضمان القدرة ضمان ضمان قدرة السلطات على الوصول إلى المعلومات الحيوية في وجود ضمانات صارمة من أجل الصالح العام. ورغم أن هذا المشروع قد قبل بالنقد الحاد من قبل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير وحتى من بعض أعضاء الحكومة الائتلافية نفسها إلا أن رد المدافعين عن هذا المشروع كان إن الضرورة لمجاراة التطور التكنولوجي وتمكين أجهزة الأمن من صد التهديدات التي تواجه بريطانيا. كما تقول السلطات بأن القانون الحالي الذي يرجع لعام 2000 أصبح غير مجهز لمتابعة غير قادر على متابعة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة. في نفس السياق شهدت فرنسا أشهر مثال على هذه الممارسات. وهو إيقاف الصحفي ديون باسكير الذي وقع إيقافه من منزله والتحفظ عليه واتهامه بنشر مقال في جريدة اللوموند اليومية يحتوي على معلومات كانت بحوزة جهاز جهاز المخابرات الفرنسي قبيل قبيل أحداث 11 سبتمبر 2001 وقد وقع استجواب الصحفي من قبل حاكم التحقيق بخصوص مصادر مصادره وكان هناك جدل كبير بين المدافعين عن حريه الصحافه في حين جاء موقف السلطه التنفيذيه مستهزئا ومعتبرا الصحفيين متكبرين يعتقدون ان كل شيء مسموحا به من خلال بحثهم عن المعلومات وهذا راي الرسمي الفرنسي في الصحفيين وينسون مسائل حيوية مثل الأمن القومي يعتبرون الصحفيين ينسون مسائل الأمن القومي كما شهدت فرنسا مثال آخر في نهاية شهر مارس الماضي اطلبت السلطات السلطات الفرنسية شركة الفيسبوك الأوروبية إغلاق صفحة تشير بالمشتبه به في قتل سبع أشخاص في مدينة تولوز الفرنسية والمدعو محمد مراح وكان الموقع يحتوي على رسالة تحية لمراح ويضم تعليقات مناهضة لرجال الشرطة في فرنسا والمؤيدة للإسلام المتشدد وقد سجل هذا الموقع دخول 500 معجب في خلال ساعات قبل إغلاق الموقع 
هذه الحادثة مهمة جدا لأن فرنسا الدولة الديمقراطية المحترمة لحقوق الإنسان والحريات العامة اعتبرت أن صفحة الفيسبوك هذه تمثل خطرا على السلم الاجتماعي باعتبارها وسيلة اتصال تشجع على العصبية والتشدد وزيادة التطرف وبالتالي رأت من الصالح العام أن يقع حجبها رغم أن البعض يرى أن في هذا الإجراء مس لحرية التعبير عن الأوراق وأخيرا مثلا قضية ويكيليكس عام 2010 أكبر قضية عالمية مثيرة للجدل حول الحد الفاصل بين الحق في الإعلام من جهة وحق الدولة في الاحتفاظ بسرية بعض المعلومات من جهة ثانية تتمحور هذه القضية حول مزاعم مؤسس موقع ويكيليكس المتخصص في نشر معلومات الاستخباراتية والتحليل السياسي جوليان أسنج أن نشر لمئات الآلاف من الوثائق السرية حول الحرب على أفغانستان كانت ضرورية لأنها تثبت وقوع جرائم حرب من من قبيل الائتلاف الدولي في حين أن الائتلاف وعلى رأسه الولايات المتحدة تعتبر يعتبر أن تسريب هذه المعلومات من شأنها أن تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر. أمام هذه الأمثلة الحية كيف لا يمكن لبلد للبحرين أن لا يتخذ الإجراءات الصارمة أمام صانعي الأكاذيب والافتراءات وأن لا يقدم الجزاءات اللازمة لحماية الوطن من وسائل الإعلام والاتصال المغرضة التي لا تتوارى عن بث سمومها وتزيد من الفرقة بين أبناء الشعب الواحد هل أن الفوضى العالمية الجديدة أفرزت استراتيجيات الجديدة ودعمت سياسة الكيل بالمكيالين؟ هل أن حق الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي حقر لدولة دون دولة أخرى؟ وأخيرا هل لا يمكن التفكير فعليا في الدعوة إلى الأمن الإعلامي للدول على غرار الأمن العسكري والأمن الغذائي؟ نحن اليوم أمام إشكاليات جديدة مرتبطة بمفهوم الدولة وصلاحياتها في الداخل والخارج هذه الإشكاليات أصبحت أكثر تعقيدا مع تصاعد الجدل القائم بين المدافعين عن حرية الرأي والتعبير من خلال استخدام وسائل الإعلام والاتصال وبين المدافعين عن حق الدولة في الدفاع عن أمنها وأمن مواطنيها وأخيرا يبدو أن التوجه الأمثل في التعامل مع هذه الإشكاليات الجديدة يجب أن يكون ضمن فلسفة جديدة منفتحة تدعو إلى احترام وضمان حرية الرأي والتعبير ولكنها لا تتهاون في نفس الوقت في فرض سيادة القانون قانون الدولة والحفاظ على أمن العدالة شكرا لكم